خب بسم الله الرحمن الرحیم استاد میرویس زهری هستم یکی از اساتید بخش عملی کانکور پروگرام ما کتاب مکتب شامل صنف 10 11 12 میشه که ما قبلا صنف 10 را درس شه خلاص کردیم ولی مربوط صنف 11 میشه پس از شروع 11 که ما شروع میکنیم بخش مخروطات از شروع میکنیم دقیق متوجه باشید یکی در اول خودی مخروط یک معرفی میکنیم باز میریم سر اصل تعریفش اگر ما یک مخروط یک ساده بشناسیم در دقیق متوجه باشیم مخروط ما یک شکل مخروطی میکشیم به این شکل یک شکل داشته باشیم اینه به این شکل ایرال مخروط از خود چند مشخصه داره در دقیق متوجه باشیم یک شکل مخروط است یکی قایده داره مخروط این می دوری که ما میبینیم پایده مخلوط است همین دوری که ما کلا میبینیم به نام چی است پایده مخلوط است این پایده مخلوط است و دیگه مرکز داره این به نام مرکز مخلوط یاد میشه این نقطه که ما میبینیم به نام چی است مرکز مخلوط است دیگه مولد مولد این دو خط به نام مولد یاد میکنه یک این رو مولد میگه یک این این خط و این خط هر چی است در مخلوط به نام مولد یاد میشه که باز بعدا در تعریفای بیزوی گپ و کار میاد دیگه راس چی راس بایزر این نقطه راس مخروط این نقطه را به نام چی راس مخروط یاد میکنه و دیگه یکی محور اصلی داریم در مخروط محور اصلی را قسم تعریف میکنه مگر خط مستقیمی که از راس مخروط مستقیم بالای مرکز عمود باشد این اینا به نام محور مخروط یاد میکنه خط مستقیمی که از راس مخروط بالای محور مرکز بالای مرکز مخروط عمود باشد به نام چی محور اصلی یاد میکنه این محور محور اصلی است محور اصلی فقط در مخروط این پنج مشخصه را ما گفتیم بیشتر در حق متوجه باشید یکی قاعده مخروط است قاعده مخروط دیگه مرکز مخروط مولد محور اصلی راس مخروط این به پنج چیز است اینا را در حق متوجه باشید قطع مخروطات قطع مخروطات یکی ما قطع مخروط با مستوی خب قطع مخروط با مستوی اینا را یک مستوی مخروط در چند حالت قطع میکنه در قطع متوجه باشین حالت اول اگر بگیم یک مخروط یک مخروط در مستوی موازی به قایده قطع کنه موازی به چی؟ موازی به قایده به این شکل اگر موازی به قایده قطع کنه میبینیم شکل حاصله چی میشه به این شکل ما یک مخروط داریم در قطع متوجه باشین اگر یک نقطه ایجه باشن یک مخروط رسی میکنید اینا یک یک مستوی ما موازی به قاعده را قطع میکنه موازی به چی موازی به قاعده اینا ال سگون مستوی موازی به قاعده مخروط زمانی که یک مستوی موازی به قاعده موازی به قاعده مخروط قطع کنه شکل اصلی عبارت از چی است دایره است شکل اصلی یک دایره است اینا بهش یک دایره است تعریف چه رقم است؟ هر با یک مستوی موازی به قاعده مخروط باشه یا مستوی مخروط را تم قطع کنه که موازی به قاعدهش باشه شکل حاصله چی است؟ دایره است این این دایره به این شکل و حالت دو میشه متوجه باشه دو میشه اگر مایل به قاعده قطع کنه یک مستوی مخروط را مایل به قاعده قطع کنه مایل به قاعده قطع کنه به این شکل خب در قطعه متوجه باشین اگر ما یک مخروط داشته باشیم در اینجا به این شکل یک مخروط به این شکل اینا یک مستویم یا هم مایل به قایده قطعه میکنم اینا به این شکل سایکو مستوی مخروط مایل به قاعده قطع کنه شکل اصلی عبارت از چی است بیزوی است شکل اصلی عبارت از بیزوی است این بیش عمود به قاعده قطع کنه شکل اصلی شکل چی است پارابول است مثلا در تو متوجه باشیم ما یک مخروط داشته باشیم به شکل یک مخروط داره میره یک مستوی عمود به قاعده قطع میکنه به این شکل این حالا یک مستوی آمد این 
اینا از زمانی که میبینیم عمود به پایده است شکلی که حاصل میشه یک پارابول است شکل حاصل چه است یک پارابول است این سی حالت خود مخروط بفهمیم که این مشخصات مخروط پایده مخروط مرکز مخروط معلق محور اصلی رس مخروط اگر بگیم قطع مخروطات با مستوی یا توسط مستوی قطع مخروطات توسط مستوی چند حالت دارد اگر مستوی مخروط موازی به قاعده قطع کنه موازی به قاعده قطع کنه شکل اصل دایره است اگر بگیم مستوی مخروط مایل به قاعده قطع کنه یعنی موازی هم نباشه عمود هم نباشه مایل به قاعده قطع کنه شکل اصل بیضوی است حالت سومش اگر عمود به قاعده قطع کنه یعنی به زاویه 90 درجه را بسازه عمود به قاعده قطع کنه شکل اصل عبارت است چی است شکل اصل عبارت است پارابول است حالت چهارم می شود توجه باشیم که حالت چهارم اگر بگیم دو مخروط متقابل به رست داشته باشیم دو مخروط چی؟ متقابل رو رست داشته باشیم عمود به قایده قطع شود شکل اصلا عبارت از چی است؟ پای پرگول است به این شکل ما دو دان مخروط داریم ایرانه اگر این دو دانه مخروط یک قایده مشترک داشته باشه یک رسم مشترک به این شکل اینه به این شکل این دو تا یک رسم مشترک داره اینا رو یک مستوی همین دو مخروطی که متقابل بر اساس این اگر ما بالا رو ببینیم یک مخروط است پایی دیگه مخروط است اما یک رسم مشترک داره یک مستوی طور قطع میکنه که عمود است آمده عمود قطع میکنه میبینیم شکل اصله چی میشه به این شکل اینه به این شکل یک مستوی قطع کنه اینه به شکل اصله در طور متوجه باشیم شکل اصله یک های پرگول است به این شکل شکل اصله یک های پرگول است های پرگول اینه به چهار حالت میتوند از ما چی کنه سوال بود؟ این چهار حالت است ساده اگر بگیم دو مخلوط متقابل به رست داشته باشه یک مستوی آمده عمود قطع کنه شکل حاصله یک های پرگول است در اینجا یک پارگول، در اینجا یک پارگول، دو پارگول زمانی که در یک مستوی، در یک مخلوط توسط یک مستوی تشکیل شد یک های پرگول تشکیل میشه اینه به شروع سنف فقط ساده تعریفش یاد بکنیم میشه اگر بگیم مستوی اگر مستوی عمود مستوی عمود قطع کنه پارابول است اگر مایل قطع کنه بیضوی است اگر موازی قطع کنه دا... چی دایره است اگر دو مستوی را عمود هم زمان قطع کنه که دارای یک رسم مشترک داشته باشه های پارابول است خب به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان ما امروز درس دوم ما است دیروز درس اول خواندیم که مربوط سن 11 بود قطع مخلوطات بود ما قطع مخلوطات خواندیم قطع مخلوطات توسط مستوی که درس دروازه یک مرور میکنیم میریم درس جدید ما گفتیم اگر یک مخلوط اگر یک مخلوط یک مستوی موازی به قاعده قطع کنه شکل اصل دایره است اگر یک مخلوط یک مستوی عمود به قاعده قطع کنه عمود به قاعده قطع کنه شکل اصل یک پارابول است اگر یک مخلوط یک مستوی مایل به قاعده قطع کنه شکل اصل یک چی است یک بیضوی است و اگر دو دانه مخروط متقابل به رست داشته باشیم دو دانه مخروط باشه که متقابل به رست باشه طور قطع کنه که عمود به قاعده باشه عمود به قاعده باشه دو دانه مخروط همزمان باشه شکل حاصله های پرگول است به این شکل ما خواندیم الان درس امروز درس دوم ما میشم چی است بیضوی است درس دوم امروز بیضوی است بیضوی را شروع میکنیم در نخست یک تعریف اگر از بیضوی داشته باشیم اگر شما شاهدا که خود یک کتابچه و قلم داشته باشین خوب از تعریفایی که ما میتیم مثلا از کتاب کمی همو خلاص شه گرفته شد اگه کتابچه و قلم داشته باشین که کار خیلی همکاری میکنه تعریف ها بیزوی را یک تعریف بکنیم میگیم محل هندسی نقاطی که محل هندسی نقاطی که مجموعی فاصلش از دو نقطه مستقر مسایی به یک طول ثابت باشه به نام بیزوی یاد میکنه مثلا گفتیم محل هندسی در طول متوجه باشین ما یک شکل جمعی کشیم یک شکل بیزوی باشه این به این شکل یک شکل ما شکل بیزوی مانند داریم میگم محل هندسی نقاطی که سعی کنم ما مجموع نقاط محل هندسی نقاطی که از دو نقطه ثابت یک نقطه ثابت دو نقطه ثابت 
مسائل با یک عدد ثابت باشه به زمین یاد میکنه همین نقاط ثابت اگر ما به اف و اف زبر نشان بتیم به نام مهراق های به زمین یاد میکنه تعریفش محل هندسی نقاطی که از دو نقطه ثابت مسائل با یک طول مسائل با یک عدد ثابت باشه به زمین یاد میشه اینا لی به زمین رسه که یکی به اف و اف زبر نشان داده همین دو نقطه را به نام مهراق های به زمین یاد میکنه اف اف زبر به نام مهراق به زمین یاد میکنه چرا قبل ما مثلا از اف تا ایجا را در یک خط مستقیم کشیدیم در یک خط مستقیم به این شکل این این نقطه را اگر ما با این نشان بتیم از جسه ای که اف تا این را اگر اف تا این را ما مثلا به یک, یک سمبول به این نشان بتیم این را به بی نشان بتیم اگر ما اینجا ای را یک, یک نقطه دیگه مثلا دلخواه به هر جایی که باشه یک نقطه ایجا بردیم مثلا ایجا ایم است و دوباره در ایجا وصل کردیم این را از اف تا ایم اگر ما با بی نشان بتیم فاصله را اگر این فاصله را مثلا به این نشان بتیم این خود همیشه سای که اف تا این ای جمع بی مساویس با پی جمع این مساوی با چی؟ پی جمع این همیشه مساوی است اگر میره ساده تر سای که از دو نقطه ثابت از جا تایی جرا جمع تایی کردیم مساوی با از این جمع تایی میشه یا در یک مثال عددی اگر ما کار کنیم ما به این شکل یک بیزوی داریم یک گفتی میره مهراق های بیزوی یاد میکنن اف اف زبر به نام مهراق بیزوی یاد میشه اف اف زبر به نام مهراق بیزوی مثلا ما یک خط مستقیم میاریم در اینجا روی محیط بیزوی جاته تا میکنه از جا وردیم دوباره در اینجا اگر فرضاً این سه وای فاصله داشته باشه این پنج وای اینا را اگر ما سه را جمع پنج بکنیم مساوی به چند میشه سه جمع پنج مساوی به هشت میشه سه جمع پنج مساوی به هشت یا مثلا یک نقطه دیگه ما مثلا یک یک فاصله را در اینجا اگر این فاصله را اینجا وردیم و این فاصله شش وای باشه مثلا از اینجا تا اینجا شش وای باشه این را در این وصل کنیم این با چند وای باشه اینا را این حدمی باید دو وایید باشه بخاطر این که مجموعش مسایی به این شبه پس میگیم شش جمع دو باز هم مسایی به هشت میشه همیشه یک عدد ثابت است یا مثلا یک فاصله دیگر این این فاصله را وردیم در اینجا وصل کردیم این از اینجا از افتایی چرا مثلا هفت وایید باشد زمانی که هفت وایید باشه این چند وایید میتونه باشد این این فاصله این حدمی یک وایید میباشد بخاطر این چی دواره هفت جمع یک در هر نقطه یا در اینجا وصل کنم مثلا در اینجا اگر اینجا تا اینجا دو وایت باشه این حدمی شش وایت است ما میگیم دو جمع شش باز هم مساوی به چه مساوی به هشت شد این را بنامی چی بگم؟ به این زوی ساده محل هندسی نقاطی که از دو نقطه ثابت مساوی به یک طول مساوی به یک طول ثابت باشد از دو نقطه مستقل مساوی به یک طول ثابت باشه به این زوی یاد میشه این زوی از خود چند مشخصه داره در اون نتایجی باشه من مشخصات چه داشته میگنم ما به این شکل یک بیزوی اگر داشته باشیم به این شکل اینا این نقاط را گفتیم به نام مهراق های بیزوی یاد میکنه به اف و اف زبر نشان بتیم اگر مهراق های بیزوی را به چی نشان بتیم به اف و اف زبر مهراق های بیزوی را اینا از اف تا اف زبر را فاصله مهراق میگه از اف تا اف زبر را فاصله مهراق این می فاصله را به نام فاصله مهراق یاد میکنه شاگرد عزیز از اف تا اف زبر را به نام فاصله و نقطه تنصیف یعنی نقطه بین تنصیف یعنی دو طرف که اگر به اون نشان بتیم به نام مرکز بیزوی یاد میکنه از اف تا اف زبر فاصله مهراقی یاد میکنن نقطه وسط هم دو طرف یا تنصیف هم دو طرف به نام مرکز بیزوی یاد میکنن از اینجا تا اینجا سی است از این نقطه تا نقطه او سی است یا سی است اگر ما از ما کسی فاصله مهراقی را بخوایم حال نوشته کردم میتونیم فاصله مهراقی فاصله مهراقی پس فاصله مهراقی را نوشته کردم میتونیم اگر از اف تا اف زبر است فاصله مهراقی از اف تا اف زبر مساوی به چی است مساوی به دو سی است همیشه اگر کسی از ما فاصله مهراقی را میخواهد فاصله مهراقی مساوی به دو سی است میگیم و دیگه ما یک قطر اطول یا محور مهراقی دیگه قطر اصغر یک بیزوی متوجه باشین بی نهایت قطر داره به این شکل یکی به این شکل به این شکل بی نهایت اما دو تا قطرش خیلی مشهور است یک قطر اطول قطر اطول یا فاصله مهراقی میگه خط مستقیمی که از مهراق ها گذشته است اگه خط مستقیمی که شاگرد در قرار می گفت متوجه باشین خط مستقیمی که از مهراق ها گذشته دو نقطه محیط بیزوی با هم وصل میکنه مثلا یک خط مستقیم از جای حرکت کرد اومد مهراق با حرکت کرد به شکل از جای گذشته دو نقطه محیط بیزوی در اینجا در نقطه ای و ای زبر هم دیگه حرکت کرد این را فاصله مهراقی این را محور مهراقی یا قطر اطول بگم از این قطر کرده دیگه قطر بزرگ قطر بزرگ هم بگم دیگه قطر مو اگر این رو بکشیم به این شکل به این شکل دیگه از این کرده بزرگ قطر کشیده نمیتونیم پس میگیم محور مهراقی یا قطر اطول خط مستقیمی که مهراقی را قطع کرده دو نقطه محیط بیزوی را با هم مصر کنه محور مهراقی 
اگر کسی اینا رو از اینجا اینجا رو گفتیم مرکز بیزاری این این فاصله از اینجا تا اینجا این از نقطه ای تا او را این این فاصله ای است این فاصله که نیست این فاصله ای است از ما اگر کسی طول طول قطر اطول می خواهد قطر اطول اگر کسی از ما طول قطر اطول می خواهد از ای تا ای زبر است از ای تا چیه تا ای زبر مسایی با دو ای از اینجا تا اینجا را ای از اینجا تا اینجا را ای ای جمع ای مسایی با چه نمیشه شاید را دو ای بشه اینا را دیگه ما داریم قطر اصغر قطر اصغر یا محور غیر محراقی هم دیگه سکر این را قطر اطول یا محور محراقی قطر اصغر یا محور غیر محراقی مگه خط مستقیم که از مرکز بیزاری گذشته بالای محور محراقی عمود باشه به شکل خط مستقیم که این را به از مرکز میگذره از مرکز میگذره با اگر اینجا را به بی نشان بتیم این را به بی زبر نشان بتیم خط مستقیمی که از مرکز گذشته بالای محور محراقی عمود باشه بالای محور محراقی عمود باشه بنام محور غیر محراقی یاد بگیره خب برای شما سوال خرم میشه خود استاد بی نهایت خط میتونه از مرکز بگذره اگر ما مثلا از اینجا یک خط بکشیم باز عمود نمیشه از مرکز میگذره عمود نمیشه فقط دو شرط داره محور غیر محراقی از مرکز میگذره بالای محور محراقی عمود باشه اینا را اگر ما این فاصله را این فاصله را از اینجا تا اینجا را به بی نشان بتیم ما از اینجا تا اینجا را بی همیشه مساوی است پس طول قطر اصغر طول اصغر مساوی به چی است بی تا بی زبر از بی تا بی زبر مساوی به چی دو بی از اینجا تا اینجا را بی از اینجا تا اینجا را بی بی جمع بی مساوی به دو ای دیگه در بر... در بیزاوی چیزی که ما بفهمیم در بیزاوی مهم است یک انل مرکزی است انل مرکزی است مساوی است انل مرکزی است فاصله محراب تقسیم قطر اطول گرفته می توانید اندال مرکزیت سی بر ای و همیشه سی بر چی؟ سی بر ای همیشه اندال مرکزیت دایی بین است اندال مرکزیت کوچک مسایی به یک بزرگ کوچک کوچک از یک بزرگ است چی است؟ سفر است این دایی بین است اندال مرکزیت در بیزوی البته گفت است کوچکتر از, از یک بزرگ است سفر است این حال زمانی که اندال مرکزیت در طرح متوجه باشید اگر ای اگر این تقرب به چی کنه؟ این تقرب به سفر کنه شکلی که در بیزوی حاصل میشه این تقرب به سفر کنه شکل حاصل دایره است به شکل دایره تبدیل میشه بیزوی فرزان اگر زمانی که اندال مرکزی از سفر شد شکل حاصل دایره تبدیل میشه به دایره تبدیل میشه اگر زمانی که اندال مرکزی ها تقرب به یک بکنه شکل حاصل به یک خط مستقیم تبدیل میشه به یک خط چی تبدیل میشه؟ به یک خط مستقیم تبدیل میشه این خ در اینجا بفهمیم و دیگر فقط از بیزوی هم قدر مشخصات شد بفهمیم میشه بیزوی تعریف محل اندسی نقاطی که محل اندسی نقاطی که مجموعش از دو نقطه ثابت مساوی به یک طول ثابت باشه بیزوی هم میشه همیشه مساوی است دیگر مشخصات بیزوی این شکلی بیزوی است فاصله محراق دو سی فاصله محراق دو سی طول قطر اطول یا محور محراقی هم میتونه بگه مساوی به دو ای طول قطر اصغر یا محور غیر محراقی مساوی به دو بی ان مرکز سی بر ای همیشه اندال مرکزیت در بین می باشه را فراموش نکنیم اندال مرکزیت باز در در بخیر در پارابول در یا در کنش فرق میکنه که میخوانیم در پارابول یک است و در آقای پربول باز بزرگ از یک است اما در بیزوی اندال مرکزیت میتونه خود این سوال بیاره برای ما ای کوچک از یک بزرگ از سفر زمانی که ای تقرب به سفر کنه شکل حاصله دایره تبدیل بشه اگر ای به یک تقرب کنه شکل حاصله به یک چی تبدیل بشه به یک خط خب سکر کنید شاگردا درست دوم ما که ایلمان دوم است مشخصات بیزوی که مشخصات بیزوی که محور محراقیش محور اکس محور محراقیش محور اکس و مرکزش در مبدای کمیات وضعیه باشد محور محراقی محور اکس محور محراقی محور اکس مرکزش در مرکز در مبدای کمیات وضعیه باشه مرکز مبدای کمیات محور محراقی محور اکس مرکز مبدای کمیات وضعیه باشه ما اوره چرا که مشخصات شد پیدا میکنیم در طور متعجب باشیم ما اگر یک بیزوی رسم بکنیم به شکل یک بیزوی داشته باشیم خب این محور وای این محور اکس محور اکس محور وای این نظر به این ما گفتیم این نقطه که ما میبینیم 
a a زبر این فاصله برای ما این محور منفی x است a a زبر محور محراق چی فاق محور محراق را نشان میده این ای b b زبر اگر به اجاره b بگیم b و b زبر b و b زبر محور غیر محراق را نشان میده دیگه داریم f که همون محراق است f f زبر محراق را برای ما نشان میده این از اینجا تا اینجا فاصله را اگر این فاصله را ما بگیم چی از سی وای به اندازه سی وای از مرکز تا اینجا را ما گفتیم قبلا به اندازه سی وای از این فاصله تا اینجا را اینا را اگر ما همینجا اف را پیدا بکنیم اف سایی که اف را مشخص شد در کنون متوجه باش اف را مشخص شد تا اینجا را سی وای دست اگر ای را از اینجا تا اینجا را این فاصله را به نام ای میگیم این فاصله را به نام چی میگیم؟ به نام بی اینا را در قصه که ما مشخصات شد پیدا میکنیم در اینجا ای مشخصاتش را هستی محور محراقی سایی که محور اکس مرکزش در مبدای کمیات وزیر از اما بردر از ما بگم مرکزش چی است؟ مرکزش اگر پیدا کنیم چون مرکزی یک نقطه یک مختصه اگر در مبدای کمیات وزیر هم اکس صفر است هم وای صفر است مرکزش اکس شم صفر وای شم صفر بیشه مرکز اکس صفر وای صفر اگر از ما سایی که ما چند یکی محراق داریم رس حقیقی رس غیر حقیقی از ما رس حقیقی را میخواهد ای را میخواهد اگر ای را بخواهیم پیدا بکنیم دقیق متوجه باشیم ای را بخواهیم پیدا بکنیم سعی کنیم ای روی نهوار اکس قرار گرفته ای ما این اینجا روی نهوار اکس ما از درسای قبل میفهمیم که از قابی زمانی که یک نقطه قیمت بزاری زمانی که یک نقطه روی محور x قرار بگیره y صفر است زمانی که یک نقطه روی محور x قرار بگیره شاگرد y صفر است اینجا نقطه است که روی محور x قرار گرفته اینا روی محور x چقدر فاصله داره به اندازه از مرکز تا اونجا به اندازه a وای فاصله داره روی محور x به اندازه a وای فاصله داره روی محور y چقدر فاصله داره روی محور y صفر است به خاطر اینکه سایه در روی محور x y صفر است این ای را پیدا کنیم اگر ای زبر را پیدا کنیم مختصی ای زبر است مختصی ای زبر هم متوجه باشه شاید گفت بازم روی محور منفی x قرار گرفته روی محور منفی x قرار گرفته الان یک نقطه زمانی که روی محور منفی x قرار بگیره بازم y صفر است پس h چقدر است اگر از مبدا تا این طرف طرف منفی x است پس h به اندازه منفی ای وای و y است صفر است اینا را اگر ما رس های غیر حقیقی را بی را پیدا بکنیم بی را پیدا بکنیم یعنی بی دایجا قرار داره بی روی محور وای قرار داره زمانی که گفتیم یک نقطه روی محور x قرار گرفت وای صفر است اینا را میگیم یک نقطه روی محور وای قرار بگیره x صفر است پس بی دایجا قرار داره اما فاصلش به اندازه بی وای است از مرکز تا اینجا بی است که در شکل اول هم نشان دادیم پس ما x صفر است به خاطر چی x صفر است روی محور وای قرار گرفته اما وای است به اندازه بی وای است اگر بی زبر را نشان بدیم بی زبر x صفر بازم به خاطر که روی محور y قرار گرفته x صفر اما وایش روی محور منفی y قرار گرفته به اندازه منفی y به اندازه منفی چی روی محور y قرار گرفته به اندازه منفی b و دیگر اگر ما محراق پیدا کنیم f پیدا بکنیم اینا را f سعی کنیم محراق این دیگه قرار گرفته c محراق از مرکز تا این روی محور x قرار گرفته به اندازه سی وای فاصله داره پس x سی وای چی صفر چرا وای صفر به خاطر که روی محور x قرار گرفته اگر f زبر پیدا بکنیم دقیق متوجه باشین f زبر پیدا بکنیم بازم x اش منفی سی وای است از مبدا اون طرف طرف منفی x قرار گرفته اما وای چی است وای صفر است به این شکل پیدا میکنیم و دیگه چیزی که ما در اینجا پیدا بکنیم باید انال مرکزیت را پیدا بکنیم انال مرکزیت بازم همون که پس سی بر ای که قبلا گفتیم اگر سی تقرب به اگر سی اگر ای تا انال مرکزیت تقرب به صفر بکنه شکل حاصله دایره اگر انال مرکزیت تقرب به یک بکنه شکل حاصله چی است خط مستقیم است این انال مرکزیت است دیگه چیزی که پیدا بکنیم محور محراقی را از ما میتونه بخواهد است محور محراقی محور محراقی خود محور ایکس است پس میگیم وای مسایی به صفر محور محراقی است محور چی محور محراقی محور محراقی دیگه از ما میتونم محور غیر محراقی را بخواهی x مسایی به صفر محور وای است دیگه x مسایی به صفر محور غیر محراقی محور غیر محراقی این را به این شکل ما مشخصات شد پیدا میکنیم سای کنیم این مشخصات و مادلش هم اگر میجا نوشته بکنیم در متوجه باشیم مادلش اگر مادلش را نوشته بکنیم مادلش x مربعی بر a مربع مصبر y مربعی بر بی مربع مسایی به یک این را به شکل این مادلش هست الان مشخصات و مادلی به ایزوی که مرکزش در مبدای کمیاتی وضعیه باشه یه هست مادلش x مربعی بر a مربع مصبر y مربعی بر b مربع مسایی به یک هست 
اینا ولی ما چطور بفهمیم که این موازی به محور ایکس است یا موازی خوب محور ایکس است یا محور وای است یا موازی به ایکس است یا موازی به محور وای محور میراقی همیشه از ما سوال میده مثلا سوال میده این مدل را امکان داره بیاره باز اش شرط میده که بزرگ یا بیا یک سوال را باز میبینیم اگر مر... در مدل بایزری فراموش نکنید اگر مرکز اگر مخرج ایکس بزرگ باشه اگر مخرج ایکس بزرگ باشه محور میراقی موازی به ایکس ها یا خود ایکس ها اگر مرکز ایکس بز... اگر مخرج ایکس بزرگ باشه یا خود ایکس است یا موازی به ایکس است اگر مخرج وای بزرگ باشه یا خود وای است یا موازی به وای است اینا به شکلی ما میتونیم چیکونی به قدر مشخصات شا پیدا بکنیم اینا رو بریم سر سوالش تا متوجه باشیم 